Students, hope you are doing well. This numerical is from back exercise. Question number 15. Two lamps, one rated 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? Meaning of the question? Two lamp hai. जिसमें दोनों लैंप के पावर का वैल्यू अलग-अलग है रेटेड लिखा हुआ है रेटेड का मतलब होता है पावर तो पहले लैंप का पावर है 100 वाट दूसरे लैंप का पावर है 60 वाट बट दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम है 220 वोल्ट 220 वोल्ट और ये दोनों लैंप कनेक्टेड है पैरेलली ठीक है इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से पैरेलली कनेक्टेड है अब कह रहा है कि जब ये दोनों बल्ब पैरेलली कनेक्टेड है तो कितना करंट उससे पास होगा what current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volts? अब इसको थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं। Lamp one इसका power है 100 watt, lamp two इसका power है 60 watt, दोनों का potential difference same है। Connected किस तरह से? ये main circuit है। Circuit का जो potential difference है वो है 220 volt और parallelly connected है दोनों bulb, दोनों lamp ऐसे। अब कह रहा है कि इसमें current कितना pass होगा? I equals to what? क्वेश्चन को रिपीट करती हूं टू लैंप्स वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड अदर 60 वाट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट निश्चित रूप से समझ गए होंगे क्वेश्चन का मीनिंग आ गया थे गिवन से स्टार्ट करते पोटेंशियल डिफरेंस v1 220 वोल्ट अब यहां v1 क्यों लिखे क्योंकि दो लैंप है हमारे पास l1 l2 इसलिए v1 v2 लिखेंगे पावर के लिए p1 p2 लिखेंगे ओके तो पोटेंशियल डिफरेंस v1 equals to 220 वोल्ट p1 equals to 100 वाट पोटेंशियल डिफरेंस v2 equals to 220 वोल्ट दोनों का सेम होगा बट p2 equals to 60 वाट इसका 100 वाट इसका 60 वाट करंट निकालना है ये जो है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर 15 इसको थ्री स्टेप्स में सॉल्व करना है ठीक है तो स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्या-क्या है हमारे पास है पावर एंड वोल्टेज यहां देख लेते हैं यहां पावर है और ये वोल्टेज है इन दोनों से पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे दोनों बल्ब का बल्ब 1 का और बल्ब 2 का या लैंप 1 लैंप 2 का पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे ठीक है तो रेजिस्टेंस 1 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन p क्योंकि हमारे पास है क्या-क्या v और p दोनों है ये v है और ये p है इसलिए ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे R equals to V square upon P. Value लिख देंगे. V का value है 220. चुकि यहाँ पर V square है, तो 220 का square हो जाएगा. Power है 100, तो यहाँ लिख देंगे 100. 220 का square जब करते हैं, तो 48400 आता है. Divided by 100, यहाँ लिख देंगे divided by 100. इसको solve करेंगे. Solve करने के बाद आ जाता है value 484 और ohm. क्यों? क्योंकि resistance निकाल रहा है. तो resistance का unit होता है ohm. इसी तरह से अब दूसरे लैंप का करेंगे R2 तो R2 के लिए फार्मूला सेम रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस और V का वैल्यू सेम है 220 होल स्क्वायर अपॉन 60 वाट क्योंकि इसका दूसरे वाले लैंप का जो पावर है वो 60 है यहां देख लेते हैं 60 है ठीक है इसलिए यहां 60 लिखेंगे अब इसको फिर कैलकुलेशन करेंगे इसका 220 का स्क्वायर इक्वल्स टू 48400 अपॉन 60 सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 806.7 ओम क्योंकि रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम फर्स्ट स्टेप जो है वो खत्म हो गया अब आते हैं सेकंड स्टेप में दोनों लैंप के रेजिस्टेंस को देखते हुए सेंटेंस बना रहे पहला लैंप द टू लैंप्स ऑफ द रेजिस्टेंस 484 एंड 806.7 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल पैरेलल कनेक्टेड है यहां देखा था हमने पैरेलली कनेक्टेड था इसीलिए अब सेकंड स्टेप में आ रहे so the combined resistance of two lamps can be calculated as यदि दोनों parallelly connected है तो हम equivalent resistance निकालेंगे और parallel के लिए formula क्या होता है 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 क्योंकि दो ही lamp है इसलिए 1 by R1 plus 1 by R2 फिर अब दोनों का value लिख देंगे कहां से ये value आएगा R1 R2 जो अभी अभी हमने निकालना इस value को लेंगे 484 and 806.7 तो 1 by R1 के जगह पर 484 और R2 के जगह पर 806.7 
इसका कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा ये वैल्यू वन बाई आर का है तो आर का वैल्यू फिर कितना आ जाएगा ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा थ्री जीरो टू पॉइंट फाइव ओम क्योंकि रेजिस्टेंस है इसलिए ओम है अब थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप में क्या करना है करंट निकालना है क्योंकि आखिर पूछा क्या था वो देखते हैं हम लोग वट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज टू ट्वेंटी वोल्ट तो करंट पूछा था इसलिए थर्ड स्टेप में हम करंट में आते हैं करंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है V अपॉन R V का वैल्यू है 220 और R जो अभी निकला इक्विवेलेंट R यानी RP जो निकला उस वैल्यू को यहां लिखेंगे फिर दोनों का कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है 0.727 पॉइंट सेवन ये हो गया करंट लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे दस करंट ड्रॉन फ्रॉम लाइन इज जीरो पॉइंट सेवन थ्री एम्पियर